ദൈവമേ സ്വർഗീയനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ സന്ധ്യയ്ക്കായിട്ട് അത് നന്ദിയോടെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ജനപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവമേ അടിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കെ സി സിയുടെ ഭാഗമായി ഇപ്രകാരം ഒരു ഗാനസന്ധ്യ ക്രമീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കെ സി സിയുടെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കെ സി സിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരെയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങി അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ വന്യപിതാക്കന്മാരെയും തിരുസന്നിധിയിലെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൂടിവരവ് അനുഗ്രഹത്തിനാക്കി തീർക്കണമേ അവിടുത്തെ ജനത്തിങ്കൽ സ്വർഗീയ മാലാഖമാർ അങ്ങയെ പാടി സ്തുതിച്ചതുപോലെ ആട്ടിടയന്മാർ അവിടുത്തോട് ചാവരോട് ചേർന്ന് അങ്ങയെ സ്തുതിച്ച് പാടിയതുപോലെ ദൈവമേ കെ സി സിയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പാടി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഗാനങ്ങൾ ദൈവമേ അത് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമേ ഗാന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വന്യരായ വൈദികര നേതൃത്വം നൽകുന്ന അയ്യമാര സഹോദരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തിരുസനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ കൂടിവരവിലൂടെ ദൈവനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമായിട്ട് സഹായിക്കുമാറാകേണ്ട െന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി കെ സി സിയെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടതായ ഗാനസന്ധ്യയും തിരുസനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് ആയി തീരുമാറാകണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ആയത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ രൂപയുടെയും മഹത്വത്തിനായിട്ട് തന്നെ ആമി ക്രിസ്തു യേശുവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായ ക്ലർജി കമ്മീഷൻ ക്രമീകരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ഗാന സന്ധ്യയിലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൺപത് വർഷം പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളത്തിലെ സഭായിക്ക പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ സി സി അതിൻ്റെ ശക്തമായ സുശേഷീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിലേക്കാണ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ എട്ട് മഹാമാരി സുശേഷീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിയെങ്കിലും കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു വർഷം എന്ന നിലയിലാണ് നാം വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൽ പതിമൂന്നോളം വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമ്മീഷനുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ക്ലർജി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലർജി കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് അസംബ്ലികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ കമ്മിറ്റികൾ ക്രമീകരിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ പിന്നിലേക്ക് നയിച്ചുവെങ്കിലും കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ക്ലർജി കമ്മീഷൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ വളരെ സമുചിതമായി നടത്തപ്പെടണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടെ ക്രിസ്മസ് ഗാനസന്ധ്യ എന്ന പേരിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കെ സി സിയുടെ അങ്ങാസഭകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങാസഭകളിൽ നിന്നും വളരെ അനുഗ്രഹമായി പാടിയ ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോകൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സഭയുടെ മേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശങ്ങളും 
വിവിധ ബിഷപ്പുമാർ അധ്യക്ഷന്മാരായും നടക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കെ സി സിയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്രിസ്മസ് ഗാനസന്ധ്യ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ അംഗാസഭകളുടെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള കരൾ ഗാനങ്ങൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ നാം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബദ്ലഹേമിലെ ഉണ്ണിയേശുവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വരവേൽക്കുന്നതിന് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് മുഖവരയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിലുപരിയായി ഇനിയും ഈ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നാം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഭകളുടെ ശക്തിയേറിയ സാന്നിധ്യവും വരുന്ന നാളുകളിൽ കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസുമായി കൈകോർത്ത് എല്ലാ സുശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചൊവ്വാഴ്ച ഏഴ് മണിക്ക് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആദരണനായ ഡയറക്ടർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ തിരുമേനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനയോടും ആശീർവാദത്തോടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്രിസ്മസ് ഗാനസന്ധ്യയിലൂടെ നാം ഈ നാളുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് ബി എഫ് എം സഭയുടെ ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് റവറണ്ട് സെൽവദാസ് പ്രമോദ് അവറുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ദിവസത്തെ ഈ കാലസന്ധ്യയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് ഒരു നല്ല അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയും കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷർ എന്ന നിലയിലും കെ സി സിയുടെ ഭാഗമായ ക്ലർജി കമ്മീഷനിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സിനഡ സെക്രട്ടറി യുഹന്നാൻ മാർ ദിയോസ് കോറസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത അവറുകളാണ് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം ശ്രമിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ട്രെയിനിയിൽ ഒരു പുതിയ ഭാരവാഹികൾ എന്ന നിലയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കടന്നു വന്നത് ഇതിന് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ള കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ഡയസിസിൻ്റെ ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന റൈറ്റർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ തിരുമേനിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന് ചുറുചുറുക്കോടും വളരെ നല്ല നേതൃത്വം നൽകി നയിച്ചു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് പി തോമസ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഹാർദവുമായി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൽ നമുക്ക് പതിനെട്ടോളം അംഗസഭകളും ഇരുപത്തി ഒന്നോളം വിവിധ ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളും സംയുക്തമായിട്ടാണ് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഈ എല്ലാ അംഗസഭകളെയും അതുപോലെ കെ സി സിക്ക് വളരെയധികം പിന്തുണ നൽകി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകളെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായ ക്ലർജി കമ്മീഷന് വളരെ ശക്തമായി നേതൃത്വം നൽകി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാന ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന 
റവറൻഡ് പ്രക ജോസ് കരിക്കം അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സംസ്ഥാന ജനറൽ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റവറൻഡ് നോബൽ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം വർഷത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ അംഗസഭകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് നടത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒരു നല്ല നേതൃത്വ നിര ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നല്ല നേതൃത്വം നൽകി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺവീനർമാരായിരിക്കുന്ന റോറൻഡ് ഷിബിൻ ശിശുമണി അച്ഛൻ മേജർ ജോഷുവ ഡേവിഡ് റോറൻഡ് ഡേവിഡ് ഹാബേൽ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയവരെയും വളരെ ഹാർദവുമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിലാണ് പിറവി എന്ന പേരോടുകൂടി നമ്മുടെ അംഗസഭകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ രണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാരൽ ഗാനങ്ങൾ നാം കഴിഞ്ഞ ഈ ആറാം തീയതി വരെ ഉള്ള സമയ നിബന്ധനയോടുകൂടെ ശേഖരിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ഉള്ള പാട്ടുകളാണ് വീഡിയോ ആയി നാം ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ പ്രസ്തപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്രകാരം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോകൾ മനോഹരമായി പാടി അയച്ചു തന്ന എല്ലാ സഭകളെയും സഭകളുടെ വൈദികരെയും സഭാ കമ്മിറ്റിയെയും ഒക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റും ധാരാളം വൈദികരും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വ നിലയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ വിജയപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കെ സി സിയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷർ എന്ന നിലയിലും കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ക്ലർജി അസംബ്ലിയുടെ പേരിലും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ ക്രിസ്മസ് കാലം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഒരു നവോത്സരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നേരുന്നു ആമേ
തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടു കൂടെ സ്തോത്രം വായിക്കുവാനായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവചന വേദഭാഗം മത്തായി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മത്തായി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം യുവണ്ണം ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മയായ മറിയ യോസഫിന് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അവർ കൂടി വരും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി എന്ന് കണ്ട് അവളെ ഭർത്താവായി യോസഫ് നീതിമാനാകൊണ്ടും അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ അവന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടും അവളെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു ഇങ്ങനെ നിനച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവന് സ്വപ്നത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷനായി ദാവീദിൻ്റെ മകനായ യോസഫെ നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയയെ ചേർത്തു കൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അവളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു അവളൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപകൾ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ
സംഗീതം ഗീതം ഗീതം ആനന്ദ ഗീതം വാല തോമങ്ങിലുള്ളിൽ കൊന്താരം താരം താരം ശോഭയേറും താരം രാവിൽ മാലാകമാരുടെ സംഗീതം ഗീതം ഗീതം ആനന്ദ ഗീതം അന്നു പാരിവെ സ്വർഗീയ ഗാനം മാറ്റൊരി കൊന്നു അന്നു പാരിവെ സ്വർഗീയ ഗാനം മാറ്റൊരി
പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമോത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം നാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് പകർ നൽകുന്നത് അവിടെ ക്രിസ്മസ് പുൽക്കൂടും സ്റ്റാറുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ സന്തോഷം അത് പൂത്തുല്ലസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സമകാലിക സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ചില ആശങ്കകളും നമുക്ക് പകർന്നു വരികയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം മണ്ണിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന കർഷകർ നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു വലിയ സമരം കോവിഡിന് മുമ്പേ നാം അനുഭവിച്ചു പൗരത്വ ഭേദഗതിയുടെ ഒരു വിവേചനത്തിൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക നിലനിന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിനുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഒരു ബദൽ സന്ദേശം കൂടെ ക്രിസ്മസ് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്മസിലെ താരമെന്നുള്ളത് ഉണ്ണിയേശുവാണ് ശിശുവായിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിയേശു പ്രായത്തിൽ നാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും മറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ നമ്മെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് നിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ താരം ഇവിടെ ക്രിസ്തു ഉണ്ണിയേശുവായിട്ട് കാലത്തൊഴുത്തിൽ അവിടെ ആ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ഇടം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു ഇടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ക്രിസ്മസ് അവിടെ ആരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ഒരു യാതൊരു വേർതിരിവോ വിഭജനമോ വിവേചനമോ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ലിംഗകരം ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ താരം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വിശുദ്ധ മറിയുകയാണ് യോസഫിനേക്കാളും സഭയും സഭ പാരമ്പര്യവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കന്യക മറിയുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും അവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വർഗവിവേചനവുമില്ല അവിടെ അസംഘടിത മേഖലയിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആറ്റിഡയന്മാരെയാണ് അവിടെ ദൂതന്മാർ നേരിട്ട് പോയി ആ ക്രിസ്തു ജന്മ സന്ദേശം അറിയിച്ചത് അവിടെ പാവ പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരൻ എന്നുള്ള വേർതിരിവില്ല അവിടെ പാവപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം അവിടെ ഈ മതലോകത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിനും ശാസ്ത്രിമാർക്കും വരേണ്യ വർഗത്തിനും അവിടെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു നിരവധി പേർ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അവരെല്ലാവരും പൗരസ്ത്യ ദേശത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അവിടെ ക്രിസ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രൈസ്തവർ അക്രൈസ്തവർ എന്നുള്ള വേർതിരിവ് അവിടെ ഇല്ല ഈ മൂന്ന് ശാസ്ത്രിമാരും അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളോ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരോ അല്ല യേശു ഇതര മതസ്ഥർക്കും യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമസ്കരിക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഇനി മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്കപ്പുറമായിട്ടുള്ള ചില സൃഷ്ടികളെയും അദൃശ്യ സൃഷ്ടികളെയും നമുക്ക് കാണാം ദൂതന്മാർ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി പേർ ദൂതന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ മനുഷ്യർക്കപ്പുറമായിട്ട് മൃഗങ്ങൾ കാലിത്തൊഴുത്തിലെ അവിടുത്തെ ആടുകൾ അവിടുത്തെ പശുക്കൾ ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഏകോപിക്കുന്ന സാഹോദര്യത്തിലേക്ക് ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിലേക്ക് മൈത്രിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് ഈ ക്രിസ്മസ് ഇന്നത്തെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ ഏകോപനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്മസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ക്ലർജി ഫെല്ലോഷിപ്പിനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് റവറൻ എ ആർ നോബൾ അച്ഛനും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എൻ്റെയും ബൈബിൾ ഫെയ്ത്ത് മിഷൻ ഇന്ത്യ സഭയുടെയും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ
പരിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൂത ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദന്റെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമോ ക്ഷീരങ്ങൾ ചുറ്റി പശുത്തോട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി അത്തിടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൽ മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവനാമഹത്വപ്പെടട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഓഫീസ് ബേറേഴ്സ് പ്രവർത്തകർ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ത്രിയക ദൈവനാഥത്തിൽ സ്നേഹമെന്നും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സമ്മത്സരത്തിന്റെയും ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു തിരു ജനനത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ സമാഗതമായി പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദേശം എന്ത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടുണ്ടാകെ വായിച്ച വിശുദ്ധ വേദഭാഗത്തിലൂടെ നാം കേട്ടത് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവ്വലോകത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അടയാളമായി കാണുന്നത് ശീലം ചുറ്റിയ ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നതായി കാണും ദൈവത്തിന്റെ ഉദരത് ഉറച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ മറ്റു മുതന്മാർ അവരോട് ചേർന്ന് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പാടിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിനപ്പുറമായ ഒരു ക്രിസ്തു സന്ദേശം നമുക്ക് ഇല്ല കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ദാവീദന്റെ പണ്ടത്തിൽ നമുക്കായി സർവത്വമായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുജനനത്തിന്റെ പെരുന്നാളിനെ നാം കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്മസ് മതപരവും സാമുദായികപരവും സാമൂഹികപരവും സഭാപരവും ഒക്കെയായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പെരുന്നാളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ലോകത്തിലുള്ളതായ സൃഷ്ടജാലങ്ങൾ മുഴുവനും പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാണുന്നതായ അർത്ഥം എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഉത്സവമായിട്ട് ക്രിസ്മസിനെ കാണുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാലത്തിൽ നമ്മോട് പ്രത്യേകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായി മനസ്സിലാക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മിൽ പലർക്കും ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലർക്കും ക്രിസ്മസ് എന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ആഘോഷമാണ് അത് മതപരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതപരമായ നിറങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അതിനപ്പുറമായ വേൾഡ് വൈഡ് കൾച്ചറൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനോമിന എന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളും ആചരണങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് 
ഞാൻ ഒന്നരണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലകളിൽ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഉള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ഇട വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം നവംബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അതായത് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വീതികൾ മുഴുവനും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു നക്ഷത്ര വിളക്കുകളും കൊടിതോരണങ്ങളും മനോഹരമായ വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായ അലങ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായ രീതിയിൽ ക്രിസ്മസ് പപ്പായിലെ ബിംബങ്ങളും വേഷങ്ങളും ആദ്യമായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ആയി വീതികൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാനിടയായി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വീതിയിലൂടെ നടന്നു പോകുവാനും എനിക്കിട വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് ഇവിടെ സംഭവം എന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് വരുന്നു ന്യൂ ഇയറും വരുന്നു അതിനുള്ളതായ ഒരുക്കങ്ങളാകുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ക്രിസ്മസ് വരുന്നു ന്യൂ ഇയറും വരുന്നു എന്താണ് ഇതിന് ക്രിസ്മസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല അർത്ഥങ്ങളും അറിയാൻ മേല ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ വീതികൾ ഒരുക്കും അലങ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നിറച്ചു വെക്കും പക്ഷേ അർത്ഥം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയാൻ മേല എന്ന ഒരു മറുപടി കേൾക്കുവാനിടയായി ഏഷ്യ പസഫിക് രീതിയിലുള്ളതായ ചില വീതികളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയിലും ഏകദേശം ഈ പ്രതിഭാസ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നാം കാണേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് അതൊരു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാത്രം നിർത്തി അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളതായ ആധ്യാത്മിക തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ എവിടെയാണ് നാം കാണുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്മസ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായ ഒരു നല്ല നിർവചനമുണ്ട് ക്രിസ്മസ് is an encounter is a celebration of the encounter between divine and human or the encounter of the divine with a human and when we say swargathila devam bhoomile manushyanumayi sangalikkunna adinte pradhana petta aagoshamayittana christmasine kaanunnathu enna nammada pidakkanmaare padipikkunnathu naala nootranil jeevichirunna പരിശുദ്ധ പുരാതന സഭയുടെ പ്രധാന പിതാവായ നിത്യാസുദോസുകൾ തിളങ്ങിയതായ അലക്സാണ്ടിയിലെ മറ അതാനാസ്യൂസ് വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു നിർവചനം നൽകുന്നുണ്ട് ഗോഡ് ബിഖേം മാൻ സോ ദാറ്റ് മാൻ ക്യാൻ ബിക്കം ഗോഡ് ഒരു താഴേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവരവും ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ കയറ്റവും അവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മറ്റ് അർത്ഥങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം സ്വർഗം തുറന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള തന്റെ സൃഷ്ടിയ സൃഷ്ടിയുടെ മകടമായ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനോട് ചേർന്ന് സർവ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും സ്വർഗീയമാക്കുവാനുമുള്ള വലിയ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ അർത്ഥത്തെ കാണുവാനായി അലക്സാന്ദ്രയിലെ മാർ അത്താനാസ്യൂസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അതല്ലേ പരിശുദ്ധനായ യോഹന്നാ സ്ലീഹ തന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി പറയുന്നത് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വചനം ജഡം തരച്ചു നമ്മരടയിൽ പാർത്തു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ വേദവാക്യങ്ങൾ ഈ സത്യത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ഘോഷിക്കുന്നത് വചനമായ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യരായി അവതരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഇടയിൽ വസിച്ച് 
മനുഷ്യരെ ദൈവീകരിക്കുന്ന വലിയ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധനായ ജോഹന്നാസ് ബിഹാർ എടുത്തു പറയുന്നു തീർച്ചയായും അമ്മാനുവേൽ എന്ന പദം ക്രിസ്മസിനോട് ചേർന്ന് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതായ ഒരു പദമാണ് അമ്മാനുവേൽ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഗോഡ് ഈസ് വിദസ് ദൈവം നമ്മോടും കൂടെ എന്നാണ് സർവാധി സർവ വ്യാപിയായ ദൈവത്തമ്പുരാൻ ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഉടയവൻ എല്ലാ സൃഷ്ടജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആയിരിക്കുന്നതായ ദൈവം ആ ദൈവം സ്വയം താഴ്ന്ന ധരിച്ച് സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ രക്ഷയുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അക്കവണ്ണം ഒരു മനുഷ്യനായി പിറന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന ദിവ്യമായ അനുഭവത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻകൗണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിവൈൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ദൻ വാട്ട് ഈസ് അവർ നേച്ചർ വേർ വി ആർ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതം എന്താണ് നാം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം വചനമായ ദൈവം ജഡം ധരിച്ച ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രേഖകളിലൂടെയും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാകും പരിശുദ്ധനായ മത്താഴ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുളിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു മരണത്തിന്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഒതിച്ചു മത്തായി നാലിന്റെ പതിനാല് ആ വാക്ക് തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയാണ് അധാർമികത നിറഞ്ഞ ഭൂമി അധർമ്മം നിറഞ്ഞ ഭൂമി അനീതി നിറഞ്ഞ ഭൂമി അസമത്വം നിറഞ്ഞ ഭൂമി നിയമ നിഷേധികളുടെ നാട് ഇങ്ങനെ സപ്രഷൻ ഒപ്രഷൻ അടിച്ചമർത്തൽ ചൂഷണം ഏതൊക്കെ നിഷേധാത്മകമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വർണ്ണിക്കാമോ അവയെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് ആണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ള അവതരണം എന്നത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം നാം ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കെ സി സി കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പേരാണ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരുമിച്ച് കൂടാനായിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവിക സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയിൽ ഉള്ളതായ നാം ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ നിറത്തെ കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടെ നാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു അവസരമായി ഈ ക്രിസ്മസ് സീസണെ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നാം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമിക്ക് ഒരു നിറമുണ്ട് ആ നിറത്തെ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം നൽകിയ നിറത്തോട് ചേർക്കുന്ന ചില നിറച്ചാർത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നത് നാം തന്നെയാണ് നാം കൊടുക്കുന്ന നിറങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഹിതകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വന്ന് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ദിനപത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി വളരെ രസമായിരിക്കുന്നു നല്ലത് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ താളുകളിൽ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ളില് നല്ലത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് ചരമക്കോടങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരമക്കോടങ്ങൾ ആരൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് അറിയാനൊരു മാർഗമാണല്ലോ നമുക്ക് പോയി സാന്ത്വനം പകരേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോകാൻ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകുന്നതാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ കൊമേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാക്കിയുള്ള പത്രവാർത്തകൾ എന്ത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് കർഷക സമരം ചർച്ച പാടി വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയം ഇത് ചർച്ചയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഹെഡിങ് തൊട്ടുപിന്നാലെ 
സമ്മാനത്തിന്റെ ആഘോഷവും ഒരു പുതുക്കവുമാകും ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളത് നാം പറയാറുണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ദൈവമാണ് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നത് വട്ട് ഇസ് അവർ ക്രിയേഷൻ അവർ ക്രിയേഷൻ ഈസ് ദ ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് ദ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ദ സ്പോണ്ടേനിസ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒഴുക്കാകുന്നു നമ്മുടെ സൃഷ്ടി എന്ന് നാലാം നൂറാണ് ജീവിച്ചതുമായ ഡിസാരിമാൻ ഗ്രീഗോറിയോസ് വളരെ ഭംഗിയായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ യുണീക് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത് പരമപ്രധാനവും അതുല്യവുമായ ദൈവ സമ്മാനം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ പറ്റാത്തതായ സമ്മാനം ദ ഇൻഡിസ്ക്രൈബബിൾ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് പോലത്തെ ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീരാത്തതാനം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ഇൻഡിസ്ക്രൈബബിൾ ഗിഫ്റ്റ് ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യവും അവർണനീയമായ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദാനം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത നിസ്വാർത്ഥമായ ത്യാഗമാണ് യാഗമാണ് ക്രിസ്മസ് നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ക്രിസ്മസ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന കാൽവരി വേദരഹേമിലെ കാൽപ്പുരത്തിൽ ഉൽക്കൂട്ടിൽ ജാതനായി എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാൽവരിയിലെ ഗുരുശിലാക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ദാനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ദാനത്തിന്റെ അതുല്യത എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേദനഹേയിലെ കാലത്തൊഴുത്തിൽ നിന്നും ഗോകുപ്തയിലെ കാൽവരിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ആളുവഴി ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്തീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ അവിടെയാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ അർത്ഥവും പൂർണ്ണതയും കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ക്രിസ്മസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണല്ലോ സാന്താക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സാന്താക്ലോസ് ഏകദേശം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുർക്കി എന്ന രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചതായ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സെന്റ് നിക്കോളോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം ദരിദ്രതയും അവധികളെയും അനാഥനെയും വിധവകളെയും ചെന്ന് കണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ദാനമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ കാവൽക്കാരെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടൽ യാത്രക്കാരുടെ കാവൽക്കാരനെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരായി മാറണമെന്ന വലിയ ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മപ്പെരുന്നാളിൽ താന്താക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ പിതാവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ടതായ ഒരു വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നവംബർ മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ പലരും ക്രിസ്മസ് കാർഡ് അയക്കാറുണ്ട് ചിലർ അതിനകത്ത് പടങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചും ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട് എഴുതി ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആർക്കും ഒന്നും അയക്കാറില്ല കാരണം ഇത് അയച്ചിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം അർത്ഥം അർത്ഥമില്ല എന്നൊരു ധാരണ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അധികം അയക്കാറില്ല വരുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കും ആ അയക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ കവറിന്റെ പ്രാർത്ഥന ടേബിളിൽ കുറച്ചാളോ വെച്ചേക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കൂടി കഴിവ് എടുത്ത് മാറ്റി ഷെഫിലോട്ട് മാറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അയച്ചു കൊണ്ട് പേടിയാണ് എടാ ഞാൻ 
ഇതിന്റെ ഒരു അറ്റത്തെങ്കിലും മനസ്സ് കൊണ്ട് തൊടാനായിട്ട് കഴിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് അയച്ചു തന്ന കാര്യം എന്ന ബോധ്യവും ബോധവുമാണ് അതിന് ഇടയാക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യമായ ദാനത്തെ നാം കാണുമ്പോൾ നാം ആ ദാനത്തെ നൽകുവാനായിട്ട് കഴിവ് അർഹതയില്ലാത്തവരാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു റിപ്പൻഷ് നാം അനുദമിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സന്തോഷം സമാധാനം ഇതാണല്ലോ ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്തവാക്യങ്ങളായി കാണുന്നത് ആധ്യാത്മികമായി അത് വരുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയ ത്യാഗത്തിലൂടെ ഉള്ള സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് സ്നേഹമാണ് അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ പണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച പിതാവാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശമായ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുവാൻ പറ്റുവാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മെ ഒരുക്കുക എന്ന് മാത്രം ബലഹീന ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും ഇന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൊളോക്കിയലായിട്ടും തമാശയും അല്ലാതെ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ സെസ്റ്റാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ഒരു സ്റ്റാറാണ് ഇവരാണല്ലോ ഇവർ താരം എന്ന് പറയാറുണ്ട് നല്ല കാര്യം ക്രിസ്തു എന്ന ദിവ്യ താരം ക്രിസ്തു എന്ന ദിവ്യ താരത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായ ആകാശത്ത് കണ്ട നക്ഷത്രം ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി നാം മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ നാം ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ചില താരങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രത്യേക താരങ്ങളാണ് ആ താരങ്ങളെ വിളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു എന്ന യഥാർത്ഥ താരം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിദ്വാൻമാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും നയിച്ചതായ ആകാശത്ത് കണ്ട ദിവ്യ നക്ഷത്രവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തെ കണ്ട് പോകുവാൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കെ സി സിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അംഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനന്ദിനാറ്റ് തിരുചരണത്തിന്റെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ ആശംസകൾ നേരിടുന്നു പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം വർഷം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപക വർഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുക്ത വർഷമായി മാറി നാം ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ പടയാളികളായി അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു വർഷമായി മാറട്ടെ എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം നടക്കുന്ന ഒരു വർഷമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിഷുവെ ബ്ലസ്ഡ് ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആൻഡ് എ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ബ്ലസ്ഡ് ന്യൂ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ
വരുമെന്തു ചെന്നതു പോ രക്ഷകൻ വന്നു വിറന്നു ഒരു നാളിൽ രക്ഷകൻ വരുമെന്നു ചെന്നതു പോ രക്ഷകൻ വന്നു വിറന്നു ബദ്രഹേം പുൽക്കൂട്ടിൽ കേവലം മധ്യര ഈനരിൽ ഈനര ബദ്രഹേം പുൽക്കൂട്ടിൽ കേവലം മധ്യര ഈനരിൽ ഈനന കന്യാഗമേരിതൻ സുതനായി തീരുന്നു രാജാവിരാജനവൻ കന്യാഗമേരിതൻ സുതനായി തീരുന്നു രാജാവിരാജനവൻ ശമലെ 
കരുണ്യവാനായ കർത്താവി അനുഗ്രഹരമായ രാത്രി സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കെ എസ് യുസിയുടെ ഇതുവരെ എല്ലാ പരിപാടികളും അനുഗ്രഹകരമായി മുന്നേറുവാൻ തമ്പുരാൻ ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ നന്മകൾക്കായിട്ടും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിൽ പങ്കുചേരുവാനും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിൽ എമ്പാടും അറിയിക്കുവാനും ഇതിൽ നിന്നല്ല കൃപകൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമേ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചത് കർത്താവ് കൃപയെ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കെ എസ് യുസിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് വാഴ്ച അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവയൊന്നി പിതാക്കന്മാരെയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും എല്ലാവരും അൽമായ പ്രതികളെയും കാത്തുകൊള്ളുമാറാണ് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ കാറ്റുകയറ്റം അനുഗ്രഹവും സന്തോഷപരമായി തീരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യമായ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർ ചൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കെ എസ് യു സിയിലൂടി സഹായിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹരമാറ്റുന്നവരെ നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച നന്മകളെ നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു തുറന്നും കർത്താവ് എടുത്ത് കൃപയിൽ ബലപ്പെടുവാൻ അതാ സഹായിക്കണമേ ഈ കലാസന്ധികളെ അവിടുന്ന് വാഴ്ച അനുഗ്രഹിക്കണമേ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ ഞങ്ങൾ നിനക്കും പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എപ്പോഴും സ്തുതിയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ ആമി ബാർക്കുമോർ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ നമ്പരാൻ്റെ കൃപയും ആശ്വാസം പകരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റുഹായം ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പന്ധവും ആവാസവും വാഴ്വുകളും അടിയങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും കെ എസ് യുസിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നൊന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കും മാറാകണമേ ആമേ